গতিশক্তি গতিশক্তি বের করার ফর্মুলা কি এটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি ই কে ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কোয়ার অর্থাৎ এম ভরে কোনো একটা বস্তু যদি ভি বেগে গতিশীল হয় তাহলে তার গতিশক্তি কত হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার এবার আমরা এই গতিশক্তির সাথে বস্তুর ভর বেগের এটি সম্পর্ক দেখব গতিশক্তি ই কে ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কোয়ার আমি উপরে এম দ্বারা গ্রহণ করে নিচে আবার এম দ্বারা ভাগ করে দিলাম এম ভি এটাকে আমরা কি বলি ভর বেগ ভর বেগে যদি পি দ্বারা প্রকাশ করি পি স্কোয়ার বাই কত টু এম আসবে তার মানে আমরা লিখতে পারি গতিশক্তি ইকুয়াল ভর বেগ স্কোয়ার ডিভাইডেড টু এম এখানে যদি কখনো আমার এখান থেকে আমরা সেটা খেয়াল করতে পারছি যদি কখনো বলা হয় কোনো একটা কিছু ভর বেগ দ্বিগুণ হয়ে গেল তাহলে তার গতিশক্তি কয় গুণ হবে চার গুণ যদি বলা হয় ভর বেগ চার গুণ হয়েছে গতিশক্তি কয় গুণ হয়ে যাবে ষোলো গুণ হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে আমাদের গতিশক্তির সাথে ভর বেগের সম্পর্ক কাজ শক্তি উপপাদ্য প্রথমে আমরা উপাদ্যের বিবৃতিটাকে সেটা যদি খেয়াল করি আমাদের বিবৃতিটা দাঁড়াচ্ছে গতিশীল কোনো বস্তু কর্তৃক কৃতকাজ এর গতিশক্তি পরিবর্তনের সমান তার মানে কোনো একটা বস্তু যদি গতিশীল থাকে তাহলে এই গতিশীল বস্তু কর্তৃক কৃত কাজ বস্তুটির যে গতিশক্তি পরিবর্তন হবে তার সমান তো আমরা যদি এটাকে প্রমাণ করি তাহলে কি দাঁড়ায় আমরা ধরে নিচ্ছি এম ভরের একটা বস্তুর উপর এফ বল প্রযুক্ত হলো এবং এটা এ তরণের এস দূরত্ব অতিক্রম করলো তাহলে এখানে যদি আমরা কাজ হিসাব করতে চাই কাজ ইকুয়াল বল ইন্টু স্মরণ আমরা সবাই জানি এফ ইকুয়াল এম এ তাহলে লিখতে পারবো এম এ ইন্টু এস এবার এই অংশের জন্য আমরা যেটা হিসাব করতে পারি আমরা ধরে নিচ্ছি আদি বেগ ভি নট শেষ বেগ কত ভি তাহলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এখান থেকে লিখতে পারবো টু এ এস ইকুয়াল ভি স্কোয়ার মাইনাস ভি নট স্কোয়ার সুতরাং এ এস ইকুয়াল ভি স্কোয়ার মাইনাস ভি নট স্কোয়ার বাই টু এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তবে ফাইনালি পাবো হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ভি নট স্কোয়ার এখানে শুধু সবাই খেয়াল করো হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা কিন্তু আমাদের গতিশক্তি ফর্মুলা তাহলে এটা কি শেষ গতিশক্তি মাইনাস আদি গতিশক্তি আমরা গতিশক্তি যদি কে দ্বারা লিখি কে টু মাইনাস কে ওয়ান সময় সময় কত ডেল কে তার মানে এই গতিশীল বস্তু কর্তৃকৃত কাজ বস্তুটা গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান আমাদের অনেক সময় খুবই ছোট একটা প্রশ্ন প্রমাণ হিসেবে এটা চেয়ে বসে আমরা ঠিক এভাবে প্রমাণ করে দিয়ে আসবো এই হচ্ছে কাজ শক্তি উপপাদ্য এবার আমরা দেখব অভিকর্ষ বিয়োগ শক্তি অভিকর্ষ বিয়োগ শক্তি কি ঠিক অভিকর্ষ বলে প্রভাবে বস্তুর অবস্থানে পরিবর্তন হলে যে কাজটুকু হবে সেটাকে আমরা কি বলবো অভিকর্ষ বিয়োগ শক্তি যেমন এম ভরে একটা বস্তুকে আমরা ভূমি হতে এই চুচ্চতায় উঠালাম তাহলে এখানে কতটুকু কাজ হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের অভিকর্ষ বিয়োগ শক্তি তো সেই শক্তিটা যদি আমরা হিসাব করি ইপি পটেন্সিয়াল এনার্জি সেটা কত এম জি এইচ এই ফর্মুলা আমরা এর আগেও পড়েছি তাহলে অভিবর্ষ বিয়োগ শক্তি বিয়োগ করার সূত্র কি এম জি এইচ এখানে পার্টিকুলারলি যে জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এইচ এর পরিচয় এইচটা কি এইচটাকে আমরা নর্মালি বলে থাকি উচ্চতা বাট আসলে এখানে পারফেক্ট আনসার হচ্ছে এইচটা হলো ভার কেন্দ্রের স্মরণ তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি এইচটা কি ভার কেন্দ্রের স্মরণ এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে ভার কেন্দ্র কাকে বলে ঠিক বস্তুর যে বিন্দুতে তার ওজন ক্রিয়া করে সেটাকে আমরা কি বলি ভার কেন্দ্র তো যেমন যদি বলি মার্কেটের ওজনটা কোথায় ক্রিয়া করবে আমার হাতে আমি যদি মার্কেটটাকে এখানে যদি রাখি এটা এদিকে পড়ে যাবে এখানে রাখলে এটা এদিকে পড়ে যাবে কিন্তু ঠিক একটা পয়েন্ট পাওয়া সম্ভব যে পয়েন্টে আমি যদি রাখি মার্কেটটা কি আটকে থাকবে ঠিক এই পয়েন্টে হলো কি তার ভার কেন্দ্র যে বিন্দুতে তার ওজনটা ক্রিয়া করবে তো এই হচ্ছে কি আমাদের ভার কেন্দ্রের স্মরণ 
এটাকে যদি সবসময় আমরা উচ্চতা হিসেবে কনসিডার করি তাহলে আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মিলবে না তো আমাদের পরবর্তী যে টপিক্সগুলো থাকবে সেখানে আমরা এই ভারকেনের স্মরণ নিয়েই বেশ কিছু কাজ করব এখানে আমরা একটা প্রশ্ন পাচ্ছি টু কেজি ভরের জিরো পয়েন্ট টু মিটার লম্বা ও জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ইটকে আনুভূমিক অবস্থান হতে ও লম্ব অবস্থায় আনতে কত কাজ করতে হবে আমরা যে চিত্রটা আঁকি ইটটা এই অবস্থায় ছিল এখান থেকে উলম্ব অবস্থায় নেওয়া হয়েছে তাহলে এই আনুমিক অবস্থা হতে উলম্ব অবস্থায় নেওয়া হয়েছে কতটুকু কাজ হিসাব করতে বলা হচ্ছে তো দেখে হয়তো বা তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে ভাই এখানে তো কোনো কাজ হয়নি কারণ এটা আগেও ভূমিতে ছিল এখনও ভূমিতে ছিল এখনও ভূমিতে আছে এই চিন্তা করলে অ্যান্সারটা ভুল হবে কেন কারণ একটু খেয়াল করে দেখো এই যে ভারকেন্দ্রটা আমি যদি দুটো কর্ণ আঁকি কর্ণের ছেদ বিন্দুতে ভারকেন্দ্র কাজ করবে ভারকেন্দ্রটা এখন ভূমি থেকে যতটুকু উপরে রয়েছে এখানেও কি ভারকেন্দ্র একই হাইটে রয়েছে নাকি অন্য একটা হাইটে অন্য একটা হাইটে তারপরে ভারকেন্দ্র সরে গিয়েছে এই ভারকেন্দ্রের স্মরণটাই হচ্ছে আমাদের এইচ প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের এই ভারকেন্দ্র কতটুকু সরবে সেটা শুধু বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি এটাকে বি ধরি আর এটাকে যদি এ ধরি এখানে ভারকেন্দ্র কতটুকু উপরে রয়েছে বি বাই টু হাইটে আর এখানে ভারকেন্দ্র কতটুকু উপরে রয়েছে এ বাই টু হাইটে কারণ এটাকে আমরা কত ধরেছি এ ধরেছে তাহলে এখানে যদি আমরা ভারকেন্ডের স্মরণটা বের করতে চাই স্মরণ এইচ ইকুয়াল ফাইনালি সেটা কতটুকু দূরে রয়েছে এ বাই টু মাইনাস আগে সেটা কতটুকু উপরে ছিল ভূমি থেকে বি বাই টু হাইটে ঠিক এটা হচ্ছে আমাদের ভারকেন্ডের স্মরণ এবার যদি আমরা কাজটা হিসেব করতে যাই ই ইকুয়াল কত আসবে এম জি এইচ এমটা কত কেজি দুই কেজি নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এইচ এম আরটা কত হবে এইচ এর ভারকেন্ডের স্বরণ ভারকেন্ড এখন কতটুকু উপরে রয়েছে লম্বা কত জিরো পয়েন্ট টু মিটার জিরো পয়েন্ট টু ডিভাইডেড টু মাইনাস আগে এটা কতটুকু পরে ছিল বি বাই টু পিটা কত এটা উচ্চতা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড টু এটা হিসাব করলে আমরা যে আনসার পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে কৃত কাজ তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে হয়তো বা তোমরা কিছুটা একটা আইডিয়া পেয়েছ ভারকেন্ডের স্মরণ বলতে আমরা কী করছি যে ভারকেন্ডা ঠিক যে বিন্দুতে বস্তুর ওজন ক্রিয়া করছে আগে সেটা কোথায় ছিল আর এখন সেটা কোথায় রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের এইচ এই ভারকেন্ডের আরও কয়টা কেস দেখবো আপনার সামনে 